السلام عليكم النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض مستطيل في نص السقف هيكون بدورين وهيكون متقطع يلا بينا نبدأ اول حاجة هنعملها هنقسم السقف بتاعنا نصين عن طريق خط طول وخط عرض هنبدأ نرسم مستطيل المستطيل ده العرض بتاعه هيكون متر ونص والطول بتاعه هيكون اتنين متر اربعين وتبدأ توصل العلامات ببعضيها اجي من كل ركن في المستطيل واخد مقاس 25 في 25 من الاربع جوانب هتوصل العلامات ببعضيها هبدا اخد مقاس لجوه على بعد 15 سم من الاربع اركان واوصل العلامات ببعضيها صح كده تابع معايا كده هنبدا نرسم في نص السقف ثلاث مربعات هتيجي في نص السقف وتبدا تحدد مربع 25 سم في 25 سم تبدا تقيس الفراغ اللي من اول المربع لحد نهايه المستطيل بتشوف المقاس ده كام وبتقسمه نصين قسمت الفراغ ده نصين هترجع ترسم مربع ثاني 25 في 25 وتيجي الجنب الثاني تشوف الفراغ ده كام وتقسمه نصين وترسم مربع 25 في 25 هبدا دلوقتي ان انا اخش قيمه بيت الليد انهي مكان في الرسمه هينور ليد الثلاث مربعات الصغيرين هخش قيمه بيت الليد بتاعهم 6 سم انهي مكان ثاني المستطيل الخارجي اللي هو ال 25 سم هخش قيمه بيت الليد بتاعته للداخل 6 سم من الاربع جوانب هتجيب شريحه جبس يكون العرض بتاعها 6 سم نفس مقاس بيت الليد اللي انت عاوز تسيبه وبتساوي شريحه الجبس كده على العلام بتاعك وبتعمل علام من الداخل هنعمل برجل صغير ونلف الزاوية بتاعت المستطيل تبقى دوران هتجيب قطعة زاوية صغيرة تبدأ ترتكز بيها على السقف بتاعك زي كده وتعمل فيها علامين اتنين علام عند النقطة دي وعلام عند الخيط العدل بتاع بيت الليد عملت البرجل بتاعك هترتكز بيه عند زاوية المستطيل وتفرد البرجل بتاعك عدل مع نفس الخيط وتلف دوران هنعمل زاويتين اتنين بس دوران يعني عملنا الزاوية دي هنعمل الزاوية اللي عكسها وممكن تعمل الاربع جوانب عادي براحتك نيجي للمستطيل الصغير اللي هو الخمستاشر سنتي نعمل برجل صغير ونلف الزاوية بتاعته دوران دوران صغير طبعا لما بنرسم الزاوية دوران بنمسح العلام العدل اللي هو ده هنبدا دلوقتي نقطع المستطيل الخارجي هما تقطيعتين اتنين من الزاويه دي ومن الزاويه اللي عكسها هتقطعها ازاي ده خط النص هتبدا تقيس من خط النص ده في اتجاه الزاويه الدوران هتقيس 18 سم وتشد خيط تفصل الزاويه دي عن بقيه المستطيل بنمسح الخطوط الزياده اللي في النص اللي متصله بين الجنب ده وبين الجنب ده هتبدا تاخد مقاس من نهايه المستطيل من بره لحد خط النص اللي هو اللي قاسم المستطيل نصين هتشوف المقاس ده كام ايا كان الناتج اللي يطلع معاك على سبيل المثال المقاس ده 75 سم بقيس نفس ال 75 سم وبعمل علامه وبتبدا توصل العلام ببعضه كده حددت النهاية نفس النهاية بتاعت الجنب ده ابدأ اخش نفس الفراغ اللي انا سايبه هنا سبت هنا 18 ببدأ اقيس 18 وبوصل العلام ببعضي وابدأ امسح العلامات انا علامات همسحها العلامين الاتنين دول هنبدأ نرجع للداخل قيمة بيت الليد يعني نفس القيمة اللي انت سايبها في العرض هنا هتسيبها في الطول هنا من الجنب ده ونفس القيمة اللي انت سايبها في العرض من هنا هتسيبها في الطول من الجنب ده تمام يعني كل جنب بترجع قيمة بيت الليد بتاعته طبعا العلام الزياده بتاع بيت الليد ده بتمسحه اللي هي القطعه دي والقطعه دي ومن الجنب ده نفس قيمه بيت الليد دي بترجعها للداخل ومن الجنب ده نفس قيمه بيت الليد دي بتعلمها للداخل الزاويه اللي عكسها بنيجي من خط النص ونبدا نقيس التقطيع بتاعنا للداخل 18 سم ونوصل العلام ببعضه ونبدا نقيس من نهايه المستطيل لحد خط النص نشوف المقاس ده كام نفس المقاس ده بتقيسه العكس حددت النهايه بتاعه التقطيع هبدا اخش ال 18 سم في اتجاه الدوران بنمسح العلامين الاثنين بتوع المستطيل الخارجي هنخش للداخل نفس قيمه بيت الليد اللي انت سايبها هنا من الجنب ده ومن الجنب ده وبالنسبة للزاوية دي هتخش قيمة بيت الليد للداخل من اليمين ومن الشمال 
بص يا فنان وبالنسبه للمستطيل ال 15 سم هنلف برضو الزاويه بتاعته دوران بس من جوه هتلفها دوران من جوه ازاي المستطيل بتاعك عرضه كام 15 سم نص ال 15 كام 7 ونص هتقيس 7 ونص في 7 ونص وده المكان اللي بترتكز فيه بالبرجل هنبدا دلوقتي في مرحله تركيب الزاويه هنبدا نركب شرايح الجبس تابع معايا المرحله اللي جايه دي لان هيكون في فرق في المقاسات اول شرايح جبس هتركبها الثلاث مربعات الصغيرين السقوط بتاعهم هيكون 15 هنبدا نثبت الميزان بتاعنا المستطيل الخارجي ال 25 سم الجبس بتاعه هيركب السقوط هيكون 15 سم هفتح الميزان واخد وزنة على 12 سنتي واقطع الزيادة المرحلة الجاية هنركب شرايح الجبس بتاعة المستطيل ال 15 سنتي السقوط بتاعها هيكون 20 هنركب شريحة شريحة الشريحة الاولى هتكون الخارجية الاول تركبنا الشريحة العشرين الخارجية ننزل بالميزان بتاعنا لتحت وناخد وزنة على 18 سنتي نقطع الزيادة في الوقت الحالي الشريحة ال 12 موزونة والشريحة ال 18 سنتي موزونة هنبدأ نركب الزاوية اللي تحت بتاعة المستطيل الخارجي هتجيب خط العلام بتاعك وتسند خط العلام على بداية الجنب ال 12 من اليمين ونهاية الجنب ال 12 وتعلم الخط بتاعك بحيث تعمل علام على الجنب ال 18 سنتي عشان الزاوية هتركب عليه الزاوية هيكون وشها للخارج لكن هتتربط من جوه اخر شريحة جبس هنركبها هي الشريحة ال 20 سم اللي هتركب من الداخل وبرضه هنوزنها وهنقطع الزيادة على 18 <تصفيق> نبدا نركب الزاوية بتاعة العلبة ال 15 سم <تصفيق> نركب زاوية المربعات الصغيرة ونبدا في مرحلة ان احنا نمعجن بيت الليد من الداخل هنبدا دلوقتي في مرحله التقفيل اول حاجه هنقفلها هنقفل المستطيل الخارجي ال25 سم هنبدا بايه هنبدا بالزاويه الدوران العدل كده كده سهل شريحه جبس هتقفلها وخلاص هتجيب المتر بتاعك وتبدا تقيس من اول بيت الليد الخارجي بتاع الزاويه لحد نهايه بيت الليد الخارجي بتاع الزاويه هتشوف المقاس ده كام على سبيل المثال المقاس ده 56 سم هتقطع قطعه جبس تكون 60 في 60 وتبدا ترسم بيت نور عدل يعني 25 سنتي في 25 سنتي كانك عامل بيت نور بشكل حرف ال مقاسه 25 سنتي ونفس اللي عملناه في الزاويه اللي فوق هترتكز على الزاويه دي وتفتح برج العدل لحد نهايه الجنب وهتلف في الزاويه دوران طيب وبالنسبه للزاويه الصغيره اللي هي بتاعه المستطيل الصغير ال 15 اخذنا مقاس 15 في 15 وفتحنا برجل ولفينا الزاويه دوران هتاخد مقاس 15 في 15 وترتكز بالبرجل وتعمل برجل صغير بالعرض وتلف في الزاويه دوران 
تبدا تقطع الزاويه بتاعتك عادي بحيث تكون بالشكل ده قبل ما تقفل شريحه الجبس دي هتجيب زاويه العلام بتاعتك وتبدا ترتكز بيها على السقف كده مع بيت الليد بتاع الجنب ده وتشد العلام ده بتوصله للنهايه وبتيجي الجنب الثاني بترتكز بزاويه العلام على السقف زي كده وبتوصل العلام بتاع بيت الليد للنهايه كل الزوايا بتعملها بنفس الطريقه وتبدا تقفل الزاويه بتاعتك عشان بعد ما تقفل الزاوية بتاعتك بتجيب زاوية العلام بتبدأ ترتكز بيها على العلام النهائي بتاع بيت الليد وبتروح عامل علام زي كده بحيث تقطع الزيادة اللي انت مش عاوزها عشان ما ترجعش تقيس تاني وتحدد فراغات بتركب الشريحة كده وبتظبطها عند نهاية بيت الليد من الخارج نبدأ نقفل المستطيل الصغير ال 15 سم، طبعا هو ما فيش فيه ليد هو قفل. هنبدأ نركب الزاوية الخارجية بتاعت وش بيت الليد. هنبدا دلوقتي نركب شريحه الجبس الخارجيه بتاعت وش بيت الليد الشريحه دي هيكون المقاس بتاعها 6 سم ونبدا في مرحله المعجون Thank <laughs> you.